Hello everybody, myself architect Lenin Sultewa and in this presentation I will sh explain all the house drainage systems, the drainage systems and the application of the drainage system as well as the components of the drainage systems, what are the components used in a drainage system as well as the basic terms which are used in the drainage system. Next, the introduction part. Introduction part is what is a house drainage. House drainage system is a system that is in which the residents of the waste in waste water ki form we use how to get out of the water. We have to follow a system to follow a system. That system is a house drainage system. There are some components. Honge. Components like sewer, pipe, traps, fittings, all the things are the components. With the help of these components, we have to uh, remove all the waste water from our residences or any commercial building. The basic terms we used in this are wastewater. Wastewater, unwanted, unnecessary water is lying in our residence or a place is known as a wastewater. Wastewater comprises of a two kinds of waste sewage water as well as sewage the sewage water which is comes from the toilet uh, which which is come from the wc and the urinals and the waste water come from the human excreta all the things comprises is sewer and designing of the system is known as a sewer system plumbing system means that laying of all the pipelines vertical horizontals wastewater pipe soil pipe drainage pipe water supply pipe their distribution is known as a plumbing system sludge means the wastewater from the kitchen the kitchen there are a lot of wastewater coming from food preparation food cutting food cutting dish washing and the bath bathing from the bathing, we take the bath, the, all this water come under the sludge. Sewer is the main pipeline, is the main pipeline of a residence. All the pipes are connected to this sewer pipeline via manhole. Soil pipes carries, vertical, soil pipe is a vertical pipes, carries the human excreta, WC waste, urinal waste. Waste water pipes are horizontal as well as a vertical. Soil pipe be vertical ho sakti hai. De depends upon the number of floors. Ground hai to vertical hi hogi. G plus 2, G plus 3, G plus 5, G plus 10, G plus unlimited to vertical pipes bhi ho sakti hai. Vent pipe in ki ventilation ke liye. Manhole are provided at a regular interval in a proper slope in the sewer pipeline. अब सीवर पाइपलाइन डायरेक्ट पाइपलाइन तो हम प्रोवाइड कर नहीं सकते बीच में एक चैंबर्स देने पड़ेंगे जो कि इंटरसेप्टिंग चैंबिंग का काम करते हैं उसके अंदर हम देख सकेंगे ओपन करके उसको कि प्रॉपर है कि नहीं है कुछ टाइम के बाद ब्लॉकेज हो जाती है पाइपलाइन में अब ब्लॉकेज हो जाती है पाइपलाइन में तो क्या पूरा सिस्टम थोड़ी हम डैमेज करेंगे मैनुअल की हेल्प से हम वहां पे ब्लॉकेज को निकालने की कोशिश करेंगे तो दैट्स व्हाई मैनुअल आर प्रोवाइडेड now last is a trap. Trap is a very important term. It's their water seals. They kya karte hain? They are the water seals jo ki unwanted water, uh, unwanted foil gases ko rokte hain building mein jane ke liye. Unwanted gases kaha se aati hain? Last sewer se aati hain. Uh, sewer line se aati hain. Main municipality sewer line se. Municipality ki sewer se sewer ki smell aapne building mein na aaye then intercepting traps are provided as pq traps are provided wc because wc is a smell all the things are very important these are the basic terms we have to know while designing a drainage system drainage system design karne ke liye jaruri residence ho ja commercial ho. all the things are same but we have to understand in depth no principles while designing सबसे पहले आता है अपनी सीवर लाइन सीवर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए ट्राई टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन बिल्डिंग के कंपाउंड वॉल के अलोंग होनी चाहिए 
टेक केयर प्रैक्टिकल चैलेंज आता है जबकि ये इसकी डेप्थ होती है फाउंडेशन की डेप्थ से ओवरलैप करती है तो वी हैव टू चेक विद आल्सो दिस प्रॉपरली वेंटिलेटेड होनी चाहिए इनफ नंबर ऑफ ट्रैप्स आर देयर ट्रैप्स का मींस यहां पे है गली ट्रैप्स वाटर टाइट्स होने चाहिए प्रॉपर ग्रेडियंट जमीन है स्लोप होना चाहिए वी आर जनरली प्रोवाइडिंग 1:90 से लेके 1:120 तक का स्लोप देते हैं और ये फ्लो अंडर द ग्रेविटी होना चाहिए अगेंस्ट द ग्रेविटी होने के लिए हमें क्या एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है पंपिंग की जरूरत पड़ सकती है वो ना रिक्वायर रहे इजी क्लीनिंग हो इजीली मेंटेनेंस हो स्ट्रेट ड्रेन हो रेन वाटर पाइप्स हो एंटी सफोनिक पाइप्स आर देयर एंटी सफोनिक पाइप होती है सफोनिक एक्शन होता है जब प्रेशर क्रिएट किया जाता है डब्ल्यूसी में वाटर का तो उस वाटर के प्रेशर से कई बार वाटर सील ब्रेक कर जाती है तो वाटर सील ब्रेक ना करें इसके लिए हम एक अलग से पाइप देते हैं दैट इज नोन एज एन एंटी सफोनेज पाइप नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ अ हाउस ड्रेन कंपोनेंट ऑफ अ हाउस ड्रेन में पाइप ट्रैप सैनिटरी इक्विपमेंट्स ट्रैप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द यूज अकॉर्डिंग टू द शेप शेप में पी क्यू आर आते हैं पी क्यू एस आते हैं और यूज में फ्लो ट्रैप गली ट्रैप लीज ट्रैप इंटरसेप्टिंग पाइप आते हैं एस पी पी क्यू एस पी क्यू एस प्रोवाइड कराए जाते हैं डब्ल्यू सीज के अंदर डब्ल्यू सी के नीचे इनबिल्ट होती हैं डब्ल्यू सीज आर इनबिल्ट विद द स्ट्रैप आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर इन दिस डिटेल इन दिस प्रेजेंटेशन नाउ द पाइप कौन सी होती हैं सॉइल पाइप सॉइल पाइप आर वर्टिकल पाइप दे कैरी द डब्ल्यू सी वेस्ट वेंट पाइप फॉर वेंटिलेशन वेस्ट पाइप द कैरी द वेस्ट वाटर फ्रॉम द किचन एंड द बाथिंग एरिया एंटी सफॉनिक पाइप आपको बता दिया रेन वाटर पाइप मैंने आपको बता दिया सैनिटरी इक्विपमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं सिंक वाटर वॉश बेशन बाट डब्ल्यू सी यूरिनल फ्लशिंग सिक्टम्स नाउ द ट्रैप्स अकॉर्डिंग टू द शेप शेप में क्या रहता है पी ट्रैप अगर हमें फॉल सीलिंग नहीं देनी है तो पी ट्रैप देते हैं पी ट्रैप का फंक्शन क्या रहता है कि डब्ल्यू सी के अंदर इनबिल्ट होता है वो पाइप का पाइप को कनेक्ट करता है सॉइल पाइप से वाया वॉल और स्लैब से कनेक्ट करते हैं तो हम यूज करते हैं एस ट्रैप कॉम्बिनेशन ऑफ पी एन एस इज क्यू ट्रैप नाउ अकॉर्डिंग टू जूस फ्लो ट्रैप फ्लो ट्रैप का निक नेम होता है नैनी ट्रैप नैनी ट्रैप का एक मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं ग्रेटिंग्स इसका मटेरियल हम कास्ट आयरन गैल्वनाइज आयरन भी रख सकते हैं ये ग्रेटिंग इसलिए प्रोवाइड कराई जाती है क्योंकि बातिंग के टाइम में बहुत सारे अनवांटेड वेस्ट आता है सोप का वेस्ट हो गया हेयर्स आ गए वो सारा इकट्ठा हो जाता है अगर वो नहीं होगा तो डायरेक्ट पाइप में जाने की वजह से क्या पाइप ब्लॉक हो जाएगी ग्रेटिंग्स इसलिए प्रोवाइड करते हैं ड्रबी ड्रिप डबीज को रोकने के लिए डबीज को ऊपर कलेक्ट करने के लिए ये प्रोवाइड कराई जाती है ग्रेटिंग और डबीज को कलेक्ट करके हम डबीज को कलेक्ट कर लेते हैं वहाँ पे हम और वाटर फिल फिल्टर होके पाइप में नेक्स्ट फर्दर पाइप में जाता है तो दीज ट्रैप्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं बाथरूम में ना हुआ था गली ट्रैप गली ट्रैप का फंक्शन ये रहता है कि जो बेसिक गली डब्ल्यू सीज हैं उनके अंदर इनबिल्ड एक ट्रैप रहते हैं एस पी क्यू बट जो वॉश मशीन की फिटिंग हो गई आपकी बाथिंग की फिटिंग्स हो गई सिंक की फिटिंग्स हो गई उसमें ट्रैप्स नहीं होते हैं तो उन सब का वेस्ट कलेक्ट करने के लिए एक गली ट्रैप प्रोवाइड कराया जाता है जो भी इतनी पाइप लाइन है वो कनेक्ट होके सारी गली ट्रैप से फिर मैन होल में जाते हैं देन मैन विद दी हेल्प ऑफ मैन होल दे आर गोइंग टू मेन सीवर एंड फ्रॉम द मेन सीवर विद दी हेल्प ऑफ लास्ट मैन होल विच इज नोन एज इंटरसेप्टिंग चैम्बर जिसको बोलते हैं जिसके अंदर इंटरसेप्टिंग ट्रैप होता है वो फिर मेन म्यूनसिपैलिटी लाइन को कलेक्ट करता है ये भी काइंड ऑफ वाटर सील होता है वाटर सील की डेप जनरली फिफ्टी टू फिफ्टी फिफ्टी टू सेवेंटी फाइव एम एम कैप की जाती है ग्रीस ट्रैप इसलिए प्रोवाइड कर जाता है जब कमर्शियल एरियाज होते हैं जहाँ पे किचन बहुत लार्ज होती है छोटे रेजिडेंस में जरूरत नहीं रहती है क्योंकि ऑयल हो गया आपका ग्रीस हो गया लिमिटेड अमाउंट में निकलते हैं बट इन केस ऑफ बिग एरियाज कमर्शियल एरियाज जो ग्रीस है ऑयल है दे आर क्वान्टिटी इज वेरी हाई और सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं तो डायरेक्ट पाइपलाइन में ना जाए उसको रोकने के लिए ग्रीस ट्रैप प्रोवाइड कराए जाते हैं और ग्रीस ट्रैप की हेल्प से जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं ऑयल है ग्रीस एंड दे आर लाइट एंड द वे दे ट्रैवल अबव एंड द सॉइल पार्टिकल्स आर जो नीचे रह जाते हैं सेटल डाउन उसके बाद विद इन अ वीक विद इन अ टू वीक द म्यूनसिपैलिटी वैन कम 
with their equipments proper and they collect all this waste and they carry the waste with themselves then clean the grease trap and then grease trap is connected to further to the uh, sewer line now types of pipe type of pipe as i told you earlier soil pipe waste pipe wet pipe water rain water pipe and disaffordable pipe the sizes are given soil pipe are generally a uh, bigger in dia the main soil pipe is 100 mm soil waste water waste water horizontal pipe 30 to 50 mm waste water vertical pipe 75 mm rain water 75 mm vent pipe is 50 and disaffordable pipes are two kind of pipe for a soil is separate and the waste is separate the soil will be 50 mm and the waste will be 40 mm in diameter now the component of a sanitary fitting sanitary fittings components may have a subsequent wash basin wash basin will be two types flat back pattern and the angle back pattern jahan pe space ki requirement kam rehti hai less hota hai small toilets hote hain to angle back sections pe de dete hain angle back sections mein kya hota hai ki 90 degree ki wall pe wash basin ko fit kiya jata hai they are generally in a oval shape elliptical shape circular shape flat se, flat systems mein kya rehta hai aap space thoda sa लार्ज रहता है लेविश लुक देने के लिए रहता है वी आर प्रोवाइडेड द फ्लैट बैक पैटर्न्स और तो साइज भी वेरी करते हैं द मिनिमम साइज इज 400 बाय 400 फॉर द एंगल बैक पैटर्न और द फ्लैट बैक पैटर्न साइज ऑफ 450 बाय 305 देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल आल्सो देयर प्रोपेन स्टेनलेस स्टील प्लास्टिक्स ऑल दिस आर द मटेरियल्स और जनरली वी यूज अ वैनिटी वैनिटी मींस के नीचे ओपन पर शटर्स होते हैं उसके अंदर हम अपना डेली का यूजेस डेली यूजेस रख सकते हैं जैसे वॉशिंग किट हो गई हमारी शेविंग किट्स हो गई सोप्स हो गए ऑल दिस थिंग्स आर केप्ड बिलो सो द फ्लैट बैक में फैसिलिटी मिलती है फ्लैट बैक को लार्ज एरिया में यूज करते हैं और एंगल सेक्शन को एंगल बैक को हम आ, 90 डिग्री वॉल्स पे प्लेस करते हैं और वहां पे स्पेस की रिक्वायरमेंट कम रहती है नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास सिंक सिंक भी टू टाइप के सिंक्स होते हैं तो किचन सिंक्स होते हैं एक लैबोरेटरी सिंक्स होते हैं सिंक्स का मेन पर्पस क्या है क्लीनिंग यूटेंसिल्स एंड ग्लासवेयर्स वॉशिंग करना और सिंक्स भी जब किचन में प्रोवाइड कराए जाते हैं तो उसके साथ है डिश वॉशर भी डिश वॉशर्स भी होते हैं डिश डिशेस भी होते हैं यहां पे हम अपने यूटेंसिल्स को रख सकते हैं आफ्टर वॉशिंग में लेबोरेटरी सिंक्स भी होते हैं लेबोरेटरी सिंक्स में मतलब कि हमने एक डेडिकेटेड टॉयलेट बना दी जिसमें बाथिंग एरिया नहीं है सिर्फ एक टॉयलेट के साथ वॉशिंग दे दिया टॉयलेट के साथ हैंड वॉश का एरिया दे दिया वहां पे हम लेबोरेटरी बोलते हैं और देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल आ गया स्टेनलेस स्टील आ गया इमैनुअल इमैनुअल प्रेस स्टील आ गया किचन का सिंक का साइज भी डिपेंड करता है डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ किचन बट जनरली लार्जर इज ऑफ 750 by 450 by 250 is the largest size for the kitchen sinks and a similar laboratory size of 400 by 600 by 200. Now third at the bath tubs. Bath tubs are provided for a luxurious bathing. They are made up of iron steel, uh, iron emanuel coating, proclaim or a plastics they are provided with the outlets and a water flow pipes 40 mm diameter hota hai iske andar isko hum glass se separate bhi kar sakte hain ek bathroom ke andar humne ek glass ka partition deke iski fittings kar di hain ab bathtub mein two kind ki fitting rakh sakte hain hot water ki supply ke liye cold water ki supply ke liye iske andar major drainage ka point jo hota hai wo fd hota hai fd is connected fd means hota hai flow drain jitna bhi floor ka water hai particular bathtub ka sar fd mein collect hoga fd se collect hoke hamara fd mein jayega flow में क्योंकि फ्लो ट्रैक के अंदर वाटर इसका भी आ रहा है बाथटब का भी आ रहा है और साथ में अनवांटेड वाटर जो होता है हमारा फ्लशिंग में यूज होता है डब्ल्यूसी को चलाते हैं डब्ल्यूसी के पास जो टैप होता है उसको चलाते हैं वो सारा वाटर भी इसके अंदर आता है एफटी के अंदर सो बेसिकली एफटी एफडी आर द मेन इंपॉर्टेंट रोल होते हैं जब हम बाथरूम डिजाइन करते हैं एक सेपरेट डेडिकेटेड बाथटब देते हैं तो लेंथ भी डिपेंड करती है कि 1.5 1.75 से लेके 1.85 होती है दे आर एंगल बैक पोर्शन भी हो सकते हैं मैंने आपको बताया था एंगल बैक पोर्शन 90 डिग्री पे रखना और एक 
फ्लैट भी रख सकते हैं हम उसको रेक्टेंगुलर की फॉर्म में भी रख सकते हैं इट डिपेंड्स इसमें साथ में क्या होता है आउटलेट की पाइप्स होती हैं प्लस साथ साथ एक और आउटलेट्स होते हैं और आउटफ्लो पाइप भी होती हैं डेप पे डिपेंड करता है कितनी रख सकते हैं हम जनरली फोर से ले कर सिक्स की डेप में इट विल बी अजी बाथ टब इस नाव आता है वाटर क्लोजेट्स वाटर क्लोजेट्स आर जनरली ऑफ थ्री टाइप्स इंडियन वाटर इंडियन वाटर क्लोजेट्स यूरोपियन वाटर क्लोजेट्स और एंग्लो इंडियन टाइप इंडियन टाइप में क्या होता है इट्स वी कैन यूज इन अटिंग वी कैन यूज वी कैन यूज ऑन अ सिटिंग स्टैंडिंग पोजिशन भी इंडियन में यूज कर सकते हैं और यूरोपियन में क्या रहता है कि वी हैव टू बी इन अटिंग पोजिशन और एंग्लो Indian WC is a combination of an Indian as well as a European. Both the features, Indian as well as European features, are inbuilt in the Anglo-Indian type PPTs. Now we will describe the Indian PPT. Indian PPT, Indian WC is a simple in construction. Sitting position के लिए होती है. Pan and traps are available in two separate pieces. Pan यहाँ पे we have uh, pan होता है जो portion है वो ऊपर वाला पोर्शन पैन होता है नीचे वाला पोर्शन होता है अपना ट्रैप ओके द क्लोसेटेड सेट एट अ फर्स्ट फ्लोर एंड अ पेयर ऑफ फुट रेस्ट होते हैं आर प्रोवाइडेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द पैन फुट रेस्ट आर प्रोवाइडेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द पैन वी कैन यूज इट इज़ अ कंफर्टेबल फॉर ऑल द जनरेशन ऑफ द पीपल एंड लेंथ भी इसकी वेरी करती है वाटर सील की लेंथ फिफ्टी से सेवेंटी फाइव वेरी करती है और लेंथ ऑफ द पैन इज 450 से लेके फोर सिक्स सेवेंटी फाइव तक वेरी करती है नाव आता है यूरोपियन यूरोपियन टाइप में क्या होता है कि पैन फ्लशिंग रिम होता है स्प्रेड द फ्लशेस वाटर इसमें पी और एस दोनों टाइप के ट्रैप्स अवेलेबल होते हैं इसका फ्लशिंग सिस्टम इनबिल्ट भी होता है और साथ में वॉल के अंदर रिसर्च भी होता है ओके okay. अगर हमें आ, जो इसकी पाइपलाइंस हैं वॉल के थ्रू निकालनी है तो पी ड्राइव प्रोवाइड कराएंगे स्लैब से निकालनी है तो एस ट्रैप प्रोवाइड कराएंगे और इसमें रेस प्लेटफॉर्म की और डिप्रिशिएशन की जरूरत नहीं पड़ती है बट इंडियन डब्ल्यू के लिए हमें क्या है या तो रेस प्लेटफॉर्म हो या फिर डिप्रेस पोर्शन बनाना पड़ता है क्योंकि उसमें नीचे ही आ, सारी उसके प्लम्बिंग सिस्टम उसके नीचे ही सारे ड्रेनेज सिस्टम्स होते हैं वाटर सील भी वेरी करती है इसकी इसका पैन का साइज भी वेरी करता है ऑल द थिंग्स आर वेरी इंडियन डब्ल्यू सी क्या होता है द मेन एडवांटेज दैट इट कैन बी इन अ सिटिंग पोजीशन एज वेल एज अ फिक्स एट अ वन लेवल ये एक मेन इसका मेजर एडवांटेज है सिटिंग में भी कर सकते हैं हम और एक फिक्स पोजीशन में भी कर सकते हैं और स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं नंबर फिफ्थ आता है यूरिनल यूरिनल क्या होते हैं यूरिनल आर अ बाउल शेप यूरिनल्स आर देयर एंड स्टॉल शेप्स आर यूरिनल्स आर देयर फ्लैट और एंगल आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट फ्लैट एंड एंगल एंगल बैक पैटर्न मीन्स दैट दे आर एट अ नाइन्टी डिग्री एंड द फ्लैट मीन्स दैट दे आर रन अलॉन्ग द स्टेट लाइन फॉर द स्टॉल टाइप यूरिनल्स आर यूज इन अ कमर्शियल एरियाज शॉपिंग मॉल्स एंड ऑल द थिंग द स्पेसिंग विल बी देयर यूरिनल्स यूरिनल्स आर कलेक्टेड एंड डिस्चार्ज इन टू द वाटर ऑफ द यूरिनल विल बी डायरेक्टली इन टू द सॉइल पाइप थ्रू द फ्लोर ट्रैप और ऑटोमेटिकली फ्लैशिंग सिस्टम्स होते हैं फॉर अ स्टॉल यूरिनल विल ऑपरेट एट अ रेगुलर इंटरवल टेन टू फिफ्टीन मिनट्स नाव मॉडर्नाइजेशन का जमाना है तो मॉडर्नाइजेशन के जमाने में क्या है कि जो ट्रैप्स होते हैं सॉरी जो फ्लशिंग सिस्टम्स होते हैं ऑटोमेटिकली होते हैं ऑटोमेटिकली 10 टू 15 के बाद सेकेंड्स मिनट्स के बाद वो अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं और स्टॉल यूरिनल नॉर्मली हैव अ स्पेसिंग ऑफ 0.6 मीटर्स टू 0.7 मीटर्स होती है और ऑल स्पेसिफिकेशंस आर एज पर द आई एस कोड टू पार्ट सिक्स वन नाइन्टी Now the flushing systems. Flushing systems are a two type of flushing system: wall-less siphonic type or a wall-fitted siphonic type. Okay. Now the next topic is a very important topic: 
in this presentation is there the system of a plumbing there are four kind of system in the plumbing single stack system one pipe system partially ventilated single stack system and two pipe system single stack system single stack system what is a single stack system single stack system mein kya hota hai ki there is a only one pipe which connect all the wcs all the bathing areas pipes and all the kitchen pipe all these run into a one single pipe and above there is a ventilation pipe is there so only one pipe is in this system is known as in a single stack system one pipe means a stack is there stack means a combination of two pipes into a one pipe means that a no ventilation pipe is there further uh, separate ventilation pipe is there only a yes, ventilation is through that particular pipe is there and through that pipe soil waste is also going out and a uh, waste water is going out so this kind of system is known as an a single stack system now one pipe system one pipe system means that the discharge pipe is single discharge pipe is single they take water from the wcs toilet pan kitchen but ventilation pipe is different for all the for all the features and the ventilation pipe is last going through the discharge pipe only not single ventilation pipe is from up and down but it is going through the discharge tank only you can see in this image clearly that the ventilation pipe is separate for all the features and it is also connected to the discharge pipe it is not a separate pipe i am speaking again ki ventilation pipe uh, ventilation stack ventilation stack jo hota hai wo discharge stack se bhi connected rahega last mein wo single nahi rahega so it is connected through it is connected through all the features by a separate or ventil uh, discharge ke sath bhi wo connect rahega now partially mein kya rehta hai ki partially mein jo hamare soil pipes hain सॉइल पाइप से उनके लिए वेंटिलेशन होता है और वो एक सिंगल पाइप में होता है तो टू पाइप आर वन वन इज द वन इज फॉर वाटर एंड अ सॉइल वाटर एंड अ वेस्ट वाटर एंड अनदर फॉर अ वेंटिलेशन तो वेंटिलेशन फॉर ओनली द सॉइल ओनली द डब्ल्यू सीज यूरिनल डब्ल्यू सी यूरिनल्स आर देयर this is known as a partially ventilation single stack system they are not ventilating the wcs uh, they are not ventilating the bathing area kitchen waste only ventilating the wcs urinals okay now next is a two pipe system two pipe system means there two separate pipes one for soil one for waste and two separate ventilation pipes are there this is known as an a two pipe systems now i am explaining you the uh, house drain plan house drain plan means that how the all the pipelines are connected with each other and how the water from the residence is move out and it go to the main municipality sewer line so i told you earlier that the all the pipes uh, soil pipes firstly water from the wc urinals goes into the vertical pipe which is known as soil pipe soil pipe having a dia of 100 mm and then soil pipe it directly goes to the main hole the water from the fd flow drain for a bathing areas space dedicated to the bathtub will go to floor trap or an any trap and then water go to the gully trap then water go to the main hole then from the main hole are or a ic in intercepting chambers are there they are located at a regular interval of time regular interval in a regular uh, grading system and and at the junction at the junction they are provided necessary necessary at the junction they are provided 
and uh, then water will go to the uh, sewer line so i see intercepting chamber was patient ws wc wastewater where water closet wp soil pipe r wp rain water pipe cw compound wall water cooler waste pipe s sink vent pipe gt public sewer so this is my presentation regarding the house drainage plan if you understand all the things i try to explain in this ppt from ground to uh, from ground it will be helpful to designing any residence and drainage plan as well as a commercial and commercial and institutional also i try to give my best knowledge so that you can take the challenges in your practical life thank you for patience listening of my presentation aur dhanyawad aap logo ka meri presentations ko sunne ke liye dhanyawad ab main aapke liye next class mein next presentation leke aaunga agar aapko meri presentation achhi lagi hai to link karna subscribe karna hamare channel ko na bhuliyega सब्सक्राइब के साथ साथ हमें कमेंट्स भी दे सकें ताकि हम उसको फर्दर कैसे इम्प्रूव कर सकें और जो आपके कमेंट्स हैं वो भी कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि हम उस पर वर्कआउट कर सकें धन्यवाद